Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft und diesmal zu einem weiteren Wunsch-Tutorial, diesmal von The Gamer Player 1000. Er hatte mich gefragt, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie man in Minecraft einen Essensautomat baut und ich musste das Ding erstmal selber bauen, ich hatte sowas noch nie gebaut. Äh, ja, hab's dann aber getan und hier ist das Tutorial und ich würde sagen, ohne groß drum herum zu reden, gehen wir einfach mal rein durch die Tür und befinden uns in dem Automaten drin quasi. <lacht> wir haben, bevor wir hier irgendwas machen, erstmal die drei Essenschalter. Das heißt, hier können wir auswählen, was wir gerne hätten. Zum einen Äpfel, Brote oder Kekse. Und zum anderen haben wir hier den Bezahlschalter. Da wird ja logischerweise bezahlt. Und erst wenn bezahlt worden ist, gibt es auch Essen. Und zwar bezahlt wird mit, naja, wie sollte es bei mir anders sein, Redstone. War ja klar. Ähm, nein, ich habe mich dafür entschieden, also für Redstone habe ich mich entschieden, weil es ist relativ selten, ähm, aber es ist doch noch, ähm, also nein, es ist nicht selten, aber es ist halt so ein Erz, also etwas, was man nicht dauerhaft findet, so wie Erde, sage ich jetzt mal, aber es ist doch noch in Minen zum Beispiel relativ häufig. Das heißt, man muss schon was dafür tun, um das zu bekommen, aber wenn man dann was dafür tut, dann kriegt man da auch relativ viel. Deshalb habe ich mir gedacht, kommt es noch am ehesten, ehesten unserem Geld Nahe. So, also prinzipiell, bevor man hier irgendwas macht, hat man zwei Möglichkeiten. Man kann entweder erst sagen, was man essen möchte und dann bezahlen oder erst bezahlen und dann aussuchen, was man essen möchte. Wir werden beides einmal testen. Einmal zum Beispiel jetzt hier bezahlen. So, wir sehen, jetzt leuchtet hier diese Redstone-Lampe. Und jetzt können wir uns aussuchen, was wir gerne essen würden. Zum Beispiel ein Brot. Zack. Da haben wir So, andersrum können wir natürlich auch jetzt sagen, ich hätte gern Kekse und jetzt bezahle ich das Ganze. Tada, da ist der Keks. So, und das funktioniert mit allen drei. Im Übrigen, das muss nicht nur mit allen drei funktionieren, hier kann man nämlich noch ganz viele weitere Schalter ranbauen. Je nachdem, wie viel man halt verkaufen möchte, sozusagen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ist auch kein Akt, das irgendwie zu erweitern. Und, wir sehen jetzt hier gerade... Das ganze Ding ist relativ klein und auch relativ simpel. Das heißt, wir werden da auch nicht wirklich Schwierigkeiten mit haben, das zu bauen. Aber wir fangen auch gleich mal an. Da versuchen wir uns unsere Sachen zusammen. Logischerweise brauchen wir erstmal unsere drei Grundsachen, also Redstone, Repeater und Torch. Allerdings brauchen wir noch ein bisschen was mehr, zum Beispiel die Redstone-Lampe, einmal einen Sticky-Pisten. Einmal schwarze Wolle, blaue Wolle, dann brauchen wir noch ähm, Lava und einen Button. So, das brauchen wir alles für den Innenraum. Und der Innenraum, also der Boden vom Innenraum, hat die Maße 6, also, also 6 für die Tiefe und 7 für die Breite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Das heißt, wir können das Ganze jetzt hier mal mit Set Wool Doppelpunkt Black na, mit schwarzer Wolle ausfüllen. Das ist unser Boden. Und das hier werden unsere Wände. Dafür markieren wir einmal den höchsten Punkt von der einen Ecke und den niedrigsten Punkt von der anderen Ecke und sagen dann Slash Slash Walls und dann das Material Wool Black. So, und jetzt haben wir hier unsere vier Wände. Darauf kommt dann nachher das Dach, aber darum kümmern wir uns später. Jetzt wollen wir erstmal die drei Schalter einbauen, über die man dann auswählen kann, was man gerne hätte. Das sind unsere drei Buttons und unser Schalter, wo wir bezahlen. Das ist hier ein 2x3-Fenster. Das hauen wir hier einfach so rein. Und, und hinter diese drei ähm, Wolleblöcke kommen nochmal drei Wolleblöcke. Links, ups. Links, also rechts und links kommt dann nochmal Wolle da drauf und darüber kommen dann nochmal drei Wolleblöcke. So, diese Lücke hier werden wir auch gleich noch schließen, allerdings bevor wir das tun, einmal diese drei Wolleblöcke und die drei Glas Grasblöcke darunter weghauen und da wo das Gras war, kommen jetzt Sticky Pistons hin. Warum, werden wir gleich noch sehen. Erst einmal zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Dafür reiße ich die hier nochmal kurz ab, das müsst ihr nicht machen, ihr müsst nur verstehen, wie es funktioniert. Und zwar baue ich das Ganze einmal auf. Das ist es schon. 
Und wir haben ja gesagt, wenn wir jetzt, also wir bezahlen mit Redstone. Und zwar platzieren wir Redstone an einer ganz bestimmten Stelle, nämlich hier. Wenn wir jetzt hier Redstone platzieren, sehen wir, dieser Repeater geht an. Wenn wir den wieder wegmachen, geht der Repeater wieder aus. Und das nutzen wir. Wir sagen nämlich, wenn dieser... Oh. Was war das denn? <lacht> Ein Glitch. Kommt auch irgendwie nicht wieder. Okay, also wenn dieser Redstone hier angeht, dann wird hier ein Stromkreis aktiviert und dann verwandeln, dann sagen wir, also dann passiert irgendwas, was diesen Redstone wieder zu einem normalen Item macht, also zu so etwas hier. Und anschließend springt das Item dann in die Lava und ist dann weg, sozusagen. Aber wir haben vorher unser Signal bekommen und damit können wir dann arbeiten. Und das werden wir jetzt einfach mal bauen. Und zwar bauen wir das Ganze so. Erstmal müssen wir das Signal verlängern. Warum müssen wir gleich sehen? Und zwar verlängern wir es hier von einem Tick auf, nee, von äh, zwei Ticks auf vier Ticks. So, das Ganze wird dann einmal invertiert und geht dann an einen Sticky Pisten, der dann, da hat man es gerade schon gesehen, der dann ähm, den Redstone hier kaputt macht, sozusagen, indem er den Block unter dem Redstone wegzieht. Also wir platzieren den Redstone. Und der Sticky Piston zieht den Block weg, dadurch wird der Redstone wieder ein Item und kommt dann, äh, nee, so, und fällt dann hier runter, sozusagen. So, jetzt schlagen wir das hier nochmal weg und graben jetzt hier mal so ein Loch in die Erde und da kommt dann Lava rein, damit das Redstone dann in die Lava fällt und tatsächlich dann auch wirklich weg ist. Also einmal austesten, das Redstone fällt dann sehr schön rein. Prima. Passt alles. So, jetzt kann es allerdings in seltenen Fällen passieren, dass das Redstone ja zum Beispiel hier irgendwie so durchbackt oder so. Das wäre nicht so schlimm. Aber gibt noch eine schlimmere Variante, sage ich jetzt mal. Die zeige ich einfach mal. Also die ist, die ist nicht schlimm. Das ist nicht so, dass die Welt untergeht oder so. Aber ähm, ist halt unnötig. Kann man verhindern. Und so, so sieht das Ganze ja dann aus. Und wenn man jetzt hier Redstone drauflegt, dann im Normalfall springt das hier schön runter. Aber wir haben gerade gesehen, und hier sehen wir es auch nochmal, ab und zu, in seltenen Fällen, springt das Redstone nach vorne und fällt dann nicht in die Lava. Das heißt, der Kunde würde sein Geld zurückbekommen, es würde aber eingespeichert werden, dass er bezahlt hat. Und das ist nicht gut, das müssen wir verhindern. Deswegen haben wir hier drunter die drei Sticky Pistons gesetzt. Und die aktivieren wir einfach, sobald bezahlt worden ist. Dann schieben die diese drei Wolleblöcke nämlich eins nach oben, also quasi hier hin. Dadurch ist der Schalter blockiert und das Redstone kann nicht nach vorne. Hinten kann es sowieso nicht rein. Oben ist dicht, links und rechts ist dicht, also kannst du nur noch nach unten fallen und dann auch tatsächlich in die Lava fallen. So, dann brauchen wir einmal hier das Invertierte, also das Signal von der Redstone Torch. Und das müssen wir nochmal invertieren, denn wenn bezahlt worden ist, soll ja auch sollen die Pisten hochfahren. So. Hier buddeln wir einmal runter. Zeige ich jetzt gleich mal rum. Weil nämlich, wenn dieser Repeater hier gepo äh, powered, gepowert ist, dann powert er diesen Block. Und würden wir hier direkt daneben einen Redstone haben, hätten wir hier einen unendlichen Stromkreis. Und um das zu verhindern, setzen wir hier einfach das Ganze einen Block tiefer und haben dann überhaupt keine Probleme damit. So. Das war es im Prinzip schon zur Eingabe an sich. Jetzt... Achso, nee, Quatsch, nur gar nicht. Eine Kleinigkeit müssen wir noch machen. Und zwar einmal hier einen Repeater auf der Stufe 4 hinsetzen. Das sorgt einfach nur dafür, dass erst hier der Schalter blockiert wird und dann erst der Schacht aufgeht. Dass also wirklich der Redstone überhaupt keine Möglichkeit hat, nach vorne zu springen. So, das Ganze können wir jetzt einfach mal testen. Da haben wir gerade gesehen, ist das Redstone runtergefallen. Da haben wir es wieder gesehen. Aber testen wir es noch. Okay, es passt. So. Jetzt kommen wir daran zu speichern, ob der Benutzer bezahlt hat oder nicht. Und das Ganze machen wir mit einem RS Knowledge, denn wir haben ja nur ein kurzes Signal, also ein relativ kurzes Signal. Und dafür ist das RS Knowledge prima geeignet, denn das speichert auch schon bei einem ganz kurzen Signal, ob bezahlt worden ist oder nicht, sozusagen. So, und anzeigen lassen wollen wir uns natürlich auch, ob wir bezahlt haben oder nicht. Dafür nehmen wir einfach mal hier oben das ab, das ist nämlich das Invertierte, also das, was gerade nicht ist. Wenn bezahlt ist, ist das hier oben aus 
Und wenn nicht bezahlt, ist es das hier oben an. So, das müssen wir einmal invertieren. Und dann sehen wir, wenn bezahlt worden ist, ist das an. Und wenn jetzt, wenn wir das bezahlen, mal wieder wegnehmen, wenn wir das löschen, ist das hier aus. Passt also perfekt. So, das war es jetzt zur, zum Thema ähm, Eingabe. Äh, haben wir die Button schon dran gemacht? Ja, haben wir schon dran gemacht. Dann kommen wir jetzt äh, zum Bezahlen, zum Thema Bezahlen. Jetzt kommen wir zum Thema Eingabe. Und zwar wollen wir es so machen. Äh, bam, 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 bam. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Zack und zack. So, genau. Und zwar wollen wir, ähm, wenn... Ich, ich, Entschuldigung. <lacht> ich kopiere das Ganze erstmal. Ich baue das Ganze erstmal richtig. Also einmal Copy und einmal... Paste und einmal Paste. So, jetzt haben wir hier drei RS Knowledge, die speichern, was für einen Button wir gedrückt haben. Also wenn wir den mittleren Button drücken, geht das mittlere RS Knowledge an. Wenn wir den rechten Button drücken, geht das rechte RS Knowledge an. Und wenn wir den linken Button drücken, geht das linke RS Knowledge an. Das Problem dabei ist nur, dass jetzt keines dieser RS Knowledge ausgeht, wenn ein anderes gedrückt wird, also aktiviert wird. Und das müssen wir jetzt noch machen. Wir müssen jetzt einen Reset einsetzen, äh, einbauen. Und zwar, egal welcher Button gedrückt wird, es muss immer ein Reset hervorgerufen werden. Und das erreichen wir einfach, indem wir von den Repeatern, die hier ähm, das Signal durchleiten, das Signal einmal unten ableiten, sozusagen, also abnehmen, und dann einmal hier nach vorne führen. So, hier haben wir das jetzt abgenommen. Und egal welchen Button wir jetzt drücken, diese Redstone-Linie aktiviert sich. Beim rechten, beim mittleren und beim linken. So, und da bauen wir jetzt einfach mal den Reset hin. Der Reset geht folgendermaßen. Wir setzen einfach ähm, hier oben Torches dran, die das dann oben powern. Und dadurch wird das RS Knowledge, RS -Knowledge man was für ein Zungenbrecher, zurückgesetzt. Allerdings ist jetzt der Reset gerade an und das soll ja standardmäßig nicht sein. Also schalten wir den einmal mit dieser Torch hier aus. Die Torch powert nämlich den Block und dadurch geht das hier dann aus. Also das Redstone geht an und die Torches gehen aus. So, jetzt müssen wir hier diese Redstone-Linie nur noch mit der ähm, mit dem Reset verbinden. Und jetzt sehen wir schon, wenn wir den mittleren Button drücken, wird das mittlere eingespeichert. Wenn wir den linken Button drücken wird das linke eingespeichert und wenn wir den rechten Button drücken, wird das rechte eingespeichert und nichts anderes. Und das kommt durch diese vier, äh, durch diese drei Repeater auf Stufe 4. Denn wenn der Reset vorbei ist, haben diese Repeater noch zwei Ticks Strom. Einfach weil sie so eine Verzögerung haben. Und das reicht dem RS Knowledge, um umzuspringen und dann zu speichern. So, jetzt sind wir schon ziemlich weit. Jetzt können wir schon, ähm, ja, jetzt können wir schon daran uns machen, die Ausgabe zu generieren. Und zwar müssen wir jetzt sagen, wir brauchen ja ein AND-Gate. Denn wir müssen ja bezahlt haben und wir müssen etwas ausgewählt haben, damit ein Dispenser angeht. Und ich baue hier nochmal ein, also ein standardmäßiges AND-Gate hin. Bei einem AND-Gate werden die Eingänge invertiert. Das Ganze geht dann an ein OR-Gate und dieses OR-Gate wird dann nochmal invertiert. Und genau das, brauch, das brauchen wir hier auch. Diese Torch zeigt genau das Invertierte an. Also nehmen wir einmal das hier und einmal diese drei Linien und fügen die jeweils zu einem AND-Gate zusammen. Das heißt, hier vorne sind dann die Ausgänge von dem AND-Gate. Und ups, hier kommen dann die Inputs rein. Die schneiden wir einmal ganz kurz ab, denn hier oben kommt nämlich die, dieser Input rein, von dem hier. Ähm, so, so. Auch hier baue ich erst, baue ich es erstmal und dann erkläre ich es. Das ist einfacher. So, ups, zack. Und so. Und zwar haben wir jetzt hier diese Redstone Dusts. Ähm, und die schalten diese Torches noch aus, weil die werden gepowert durch die Repeater, die die Blöcke powern und dann dementsprechend die Redstone Dusts da drunter. So, das bedeutet also, wir können es jetzt ja mal austesten, wenn jetzt hier, wir können ja auch hier mal bezahlt ist, dann ist das hier ja drin gespeichert. Und wenn wir jetzt einen Button gedrückt haben, also wir haben jetzt hier zum Beispiel eingespeichert, irgendwas halt, dann sehen wir auch dieses 
ähm, Ant geht es hier tatsächlich an. So, und das müssen wir jetzt nur noch nach vorne leiten. Und dann können wir das schon an die Repeater, äh, nicht an die Repeater, an die ähm, Dispenser geben. Und damit können wir dann schon ziemlich viel anfangen. Damit können wir dann nämlich schon den Dispensern sagen, so jetzt spuckt das hier mal bitte aus. Denn es ist ja bezahlt worden und man hat etwas ausgewählt. Das heißt, das muss auf jeden Fall richtig sein. So, einmal schnell nach oben führen. Also eigentlich nach vorne, aber dadurch, dass hier halt alles im Weg ist, müssen wir das natürlich auch nach vorne führen. Äh, nach oben führen. Oh Gott. Ja, <lacht> tut mir leid, aber das hier ist nicht meine erste Aufnahme. Ich habe das schon zweimal jetzt aufgenommen und irgendwie war ich mit der Aufnahme immer nicht zufrieden. Also ich war nie zufrieden mit der Aufnahme. Und ja, das geht jetzt schon seit, seit einer Stunde so, seit über einer Stunde. Und so langsam ist das auch ein bisschen anstrengend, tatsächlich die ganze Zeit zu reden. Aber okay, gut. So, jetzt können wir uns schon um die Dispenser kümmern. Und zwar holen wir uns die erstmal ins Inventar. Die Dispenser kommen... Ja, kommen quasi direkt über den äh, über den Wolleblock, wo der Button dran ist, nur halt eins dahinter. Und dann können wir davor wieder die Wolle setzen und dann sieht man die auch nicht. Das ist das Coole an ähm, äh, an Dispensern, Entschuldigung. Äh, die schießen nämlich durch einen Block durch. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob, äh, durch, ob durch jeden, aber auf jeden Fall durch Wolle. Und das ist das, was wir brauchen. So, jetzt können wir einmal das hier verbinden. Und da haben wir schon das Klacken von dem Dispenser gehört. Jetzt haben wir es nämlich so weit gebracht, wenn jetzt hier dann das Erntgate anging, das heißt also, wenn etwas ausgewählt ist und wir bezahlt haben, dann geht auch der Dispenser an und das ist genau das, was wir haben wollen. Allerdings müssen wir jetzt hier tatsächlich noch eine Kleinigkeit hinzufügen. Wir brauchen hier jetzt noch einen Reset, denn logischerweise soll ja, hier kommt ein Repeater hin, Logischerweise soll es ja nicht für immer an sein. Der Dispenser soll ja nur ganz kurz angehen und dann sich wieder ausschalten. So, gucken wir mal. Also wir haben bezahlt. Und jetzt drücken wir mal. Und jetzt geht die Leitung hier kurz an. Das passt doch. Allerdings hören wir jetzt schon, dass, dass es zweimal klackt. Und das können wir tatsächlich ganz einfach unterbinden, indem wir noch ein anderes Problem lösen. Denn wenn wir jetzt hier drücken, geht es hier gar nicht aus. Und das müsste ja eigentlich ausgehen, weil ja dann der Vorgang abgeschlossen ist. Wir erweitern einfach den Reset um äh, ja und löschen dadurch, also löschen mit dem Reset auch gleichzeitig die Erinnerung, ob bezahlt worden ist oder nicht. Und zwar zwei verzögert. Dementsprechend kommt hier dann der Repeater hin. Und das müsste es jetzt dann quasi auch schon gewesen sein. Wir können jetzt hier, also wir haben bezahlt, können jetzt hier etwas auswählen. Und wir haben das einmal klacken gehört. Nur einmal, das ist wichtig, und wir sehen, das hat sich hier ausgeschaltet. So, das heißt, wir sind im Prinzip schon fertig. Mir fällt gerade auf, ich könnte das Endgate hier auch mal wieder wegnehmen. Und jetzt können wir das, jetzt können wir die Dispenser noch schnell bestücken mit Essen irgendwie. Was nehmen wir denn da? Auf jeden Fall nehmen wir wieder Kekse, aber Brote nehmen wir auch. Ähm, ein Steak würde ich auch ganz gerne mal wieder nehmen und Kekse. Wo sind die Kekse? Da sind die Kekse. Ganz wichtig, die Kekse. Die Kekse kommen hier rein. So, in die Mitte kommen die Steaks und ganz links kommen die Brote. Dann holen wir uns noch schnell mal ein paar Schilder ins Inventar und schreiben hier rauf. Also einmal Kekse. In der Mitte waren Steaks. Steaks. Und ganz links waren Brote. Äh, nicht Beote, sondern Brote. So, sehr schön. Dann können wir hier oben noch Schnell eine Decke draufzimmern. Zack. Und dann sagen wir Set Wool Doppelpunkt Black. Und dann sind wir im Prinzip auch schon fertig. Ah, wir brauchen hier noch einen Eingang. Eine Tür wäre nicht schlecht. Damit wir auch rein und raus kommen. Eine Pressure Plate, damit sich die Tür automatisch schließt. Also wir haben jetzt hier die Tür. Dahinter kommt dann die Pressure Plate. Damit, wenn man dann reinkommt sich das Ganze auch automatisch schließt. Beziehungsweise, wenn man rausgeht, sich das auch automatisch schließt. Okay, das können wir mal austesten. Ich lege mal, leg mal alles weg, was ich jetzt hier nicht brauche. Und das ist ja, abgesehen von dem Redstone, alles. Bezahle einmal. 
Ach, und wir hatten noch Brote eingespeichert. Okay, also wir bezahlen einmal. Und wählen jetzt mal Kekse aus. Passt. Sehr schön. Jetzt wählen wir vorher aus, und zwar Steaks. Und bezahlen jetzt. Und da haben wir es. Sehr schön. Eine Kleinigkeit muss ich noch erwähnen, und die ist ganz wichtig eigentlich. Und zwar, ähm, wenn, wenn ihr das Ganze auf einen Singleplayer baut, was es sich für ein Let's Play oder einfach nur für Survival, dann ist es vollkommen egal, ob ihr erst bezahlt und dann auswählt oder erst auswählt und dann bezahlt. Solltet ihr aber auf einem Server spielen, würde ich euch dringend raten, prinzipiell immer erst auszusuchen und dann zu bezahlen. Denn es könnte ja sein, dass derjenige, der vor euch da war, sich in Spaß erlaubt hat und einfach hier mal irgendwie was gedrückt hat. Und wenn ihr dann hier hingeht und erst bezahlen wollt, dann ist hier schon was eingespeichert und ja, dann äh, kriegt ihr vielleicht nicht das, was ihr haben wollt. So, aber für mir bleibt jetzt nicht viel zu tun, als hier das Ganze noch einmal zurückzulegen. Ich brauche das ja nicht. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise beim zweiten Teil dieses Videos. Bis dann, ciao! Hallo Leute und willkommen zum zweiten Teil dieses Videos, denn The Gamer Player 1000 hat zu dem normalen äh, Wunschtutorial mich auch noch gefragt oder mich noch darum gebeten, dass ich diesen Automaten auch in einer Version baue, in dem die man in 1.6.6 von Minecraft in der Beta noch nachbauen könnte. Und ähm, ja, da habe ich ehrlich gesagt um äh, da habe ich gar nicht überlegt und habe gesagt, ja, okay, mache ich, ist kein Problem. Und hinterher ist mir dann aufgefallen, oh, ups, die Pistons, die kamen ja erst in der 1.73. Da musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Und ähm, das andere, ja, normale Bezahlsystem mit den Fans Gates, äh, mit den Fanses und darüber eine Pressure Plate, das ging ja da auch noch nicht. Das gibt es ja auch erst, glaube ich, seit der 1.2 oder so für die Final. Ähm, also musste ich mir was anderes überlegen und ähm, da bin ich durch Zufall auf was gestoßen oder ich hatte eine Idee und die hat zufällig geklappt und ähm, ja, ich habe dann jetzt tatsächlich etwas hinbekommen, also ich habe jetzt, was wir jetzt hier gerade vor uns sehen, ich kann ja mal hochfliegen, das ist ein kleines bisschen größer als der andere Automat, aber auch nicht wirklich viel größer. Dafür ist er ein bisschen komplizierter und ich sehe gerade irgendwie, hat Minecraft meine Steuerung durcheinander gebracht. So. Ähm. Achso, ich befinde mich übrigens nicht in der 1.6.6 von der Beta. Wer das noch nicht gesehen hat, da ich in Creative Mode bin, kann ich das gar nicht sein. Nee, ich habe äh, versucht, die 1.6.6 äh, zu starten. Ich habe die mir auch runtergeladen, aber irgendwie... Keine Ahnung, stürzt das Spiel immer ab. Und ich habe mir dann gedacht, ach komm, so wichtig ist es nicht, dass ich das in der 1.6.6 spiele, also spiele ich das in der 1.2.5. Von der Final. Ja. Also ich habe mir jetzt hier ausgedacht, dass man äh, ein, irgendein Item hat. Ich nehme jetzt hier einfach mal Glowstone, einfach so. Ähm, und man muss das in die Lava werfen und halt, es muss halt vorher auf dieser Druckplatte landen. Das ist halt, das ist nicht wirklich kompliziert. Schafft man auch sehr einfach. Äh, man muss halt nur aufpassen, dass man nicht im also, dass man nicht zu hoch zielt, dann trifft man tatsächlich nur die Lava und nicht die Pressure Plate. Und das wäre ziemlich doof, weil dann hätte man sozusagen Geld verschwendet. Und dann habe ich tatsächlich ein System gebaut, das erkennt, ob, ähm, oder das erkennt, dass das Item erst auf der Pressure Plate war und dann in die Lava gefallen ist. Weil man könnte ja theoretisch sagen, ja, ähm, also hier hat man äh, die Fackel, die zeigt an, ob bezahlt worden ist oder nicht. Man könnte ja theoretisch sagen, normalerweise, ja, ich lege das hier drauf, und nehme das dann wieder und dann ist ja ein Redstone-Signal und das wird dann eingespeichert. So, aber das System ist so schlau zu erkennen, dass das jetzt hier sozusagen ein Fake-Versuch ist und äh, das dann nicht zu ak akzeptieren. Sondern man muss wirklich das in die Lava werfen und dann geht tatsächlich die hoch die Fackel an. Oh, ich hatte vorher schon was ausgewählt. <lacht> ja, Vorführeffekt. Ähm, also es hat, man hat ja die Torch gesehen, wir können es ja nochmal anmachen. So, da ist es jetzt auf die, äh, erst ist es auf die Pressure Plate gegangen und dann in die Lava gefallen. Und das hat das System erkannt und hätte jetzt gesagt, okay, jetzt ist, du hast das Item sozusagen verloren. Ähm, jetzt kriegen wir das hier auch. 
äh, beziehungsweise jetzt äh, kannst du dir hier was aussuchen. So, und dann kann man sich jetzt hier zum Beispiel einen Keks aussuchen. Juhu, ein Keks. Und ähm, das andere Beispiel hatten wir ja gerade, zum Beispiel, wenn man sich jetzt hier ersten Apfel aussucht und das Ganze dann bezahlt. Das sieht man jetzt hier übrigens, ähm, ja, sehr schön, dass es das nicht funktioniert, wenn das Teil die ganze Zeit auf der Pressure Plate liegt. Sondern nur, wenn es halt wirklich darunter fällt. So. Ähm, es ist so, ich zeig's einfach mal. Ich zeig einfach mal, was ich gemacht habe. Ähm, ich werde das Ganze jetzt nicht, also ich werde es jetzt nochmal nachbauen, aber ich werde es jetzt nicht nochmal hundertprozentig so gut erklären, wie ich es in dem anderen Teil getan habe, denn, ähm, ja, dafür habe ich ja den ersten Teil gemacht. Das hier sind jetzt, ich werde nur die Veränderungen erklären, sozusagen. Und die Veränderung beginnt hier schon bei der Eingabe. Und zwar, also erstmal geht hier ganz normal das Signal von der Pressure Plate nach hinten durch. So. Und hier ist jetzt ein Gebilde. Und dieses Gebilde baue ich jetzt einfach mal schnell nach. So, wir haben hier nämlich, ähm, also wir haben jetzt hier, ich nehme jetzt mal die Torch, das ist jetzt der Signalgeber, was vorher die Pressure Plate war. Ah, vielleicht mache ich es gleich schon auf dem, auf der richtigen Höhe. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter weg. So, machen wir mal. So. Also hier unsere Torch ist jetzt der Signalgeber. Einmal wird das Ganze invertiert. Und einmal kommt das tatsächlich einfach so rein. Das Ganze wird dann verkürzt auf drei Ticks. Also das Signal, was reinkommt, entweder, na, komm schon. Entweder halt äh, das Signal, dass es angegangen ist, oder das Signal, dass es gerade ausgegangen ist. So. Ups, sala, na, komm schon. So. Zack. So, jetzt haben wir nur ein ganz kurzes Signal, nämlich drei Ticks. Und jetzt können wir die Dauer festlegen, die wir prüfen wollen. Und zwar bei einer Druckplatte, hier, bei so einer Pressure Plate, sind es immer genau acht Ticks. So, das heißt, wir setzen hier hinter zwei Repeater auf Stufe 4. So, und da machen wir gleich weiter. Vorne, vorher aber noch, ähm, also dieser Repeater steht hier, um diesen einen Tick auszugleichen, weil die Torch hätte ja einen Tick und wenn wir hier einfach nur einen Redstone hinsetzen würden, dann wäre das nicht synchron. Also setzen wir hier einen Repeater hin und wir stellen ihn sogar noch eine Stufe höher, denn ähm, es würde sonst, wenn wir das nicht tun würden, würde es so sein, dass ähm, die beiden Fackeln, also das Endgate, was wir gleich hier hinbauen werden, für einen Tick ausgeht und das ist zu kurz, um das Endgate vollständig zu aktivieren. So, und ich habe gerade schon gesagt, wir bauen jetzt hier ein Endgate. Und zwar hat man jetzt, wir können das Ganze mal so dann nach vorne leiten, dass wir uns das auch mal anschauen können. So, wenn wir jetzt ein Signal reingeben, was ganz lange ist zum Beispiel, dann passiert überhaupt nichts. So, wenn wir ein Signal reingeben, was, ganz, was nur ganz kurz ist, passiert auch nichts. Sondern nur, wenn wir wirklich ein Signal von 8 Ticks reingeben, dann geht dieses Signal hier an. Beziehungsweise man hat irgendwie, ich glaube, zwei Ticks Spielraum nach oben und nach unten, aber das ist ja das ist vollkommen egal, denn, und da gibt es einen zweiten Umstand, ähm, wenn man das Item hier reinwirft, wir nehmen jetzt hier nochmal irgendein Item, was weiß ich, nehmen wir mal Glas, ähm, wenn man jetzt hier ein Item reinwirft und das schlittert hier so über die Pressure Plate und dann in die Lava rein, dann ähm, dann, äh, genau, dann ist die Pressure Plate noch gedrückt, obwohl das Item schon gar nicht mehr drauf liegt. Denn die Pressure Plate hat immer so eine, ja, so eine Mindestdauer, in der sie aktiviert ist. Und das sind genau 8 Ticks. Können wir uns mal ganz kurz anschauen. Äh, ja, so nicht. Ähm, nee, so auch nicht. So, da hat man es gesehen. Jetzt ist die Pressure Plate erst hochgegangen und da war das Item schon lange verbrannt. Das sind diese 8 Ticks. Allerdings ist es so, wenn man ein... Ja, das sieht man jetzt ja super. Wenn man ein Item auf den Boden schmeißt und selbst wenn man sich direkt da drauf stellt, man bekommt es erst nach 2 Sekunden wieder. 2 Sekunden muss man warten. So, und das mache ich mir hier zunutze. Denn ich sage jetzt, wenn man sich das hier drauflegt und dann gleich wieder mitnimmt sozusagen, dann ist das länger. Das heißt, 
Dieses System wird dann erkennen, dass es nicht die richtige Zeit ist. Und somit kann man nicht schummeln und einfach hier ein Item rauflegen und es sich dann wieder nehmen. So. Und sich selbst für kurze Zeit raufstellen kann man ja auch nicht, denn eigentlich ist das hier ja zu und man kann ja nicht, da kommt man nicht dazwischen. Man müsste jetzt, ja gut, aber na, gehen wir mal nicht von aus. Also man kann dieses System eigentlich nicht beschummeln, nicht verarschen sozusagen. Immer vorausgesetzt natürlich, ähm, dass die Leute nicht griefen können. War ja auch schon bei dem äh, Schloss hier, bei dem Code-Schloss. So, also, wir kriegen dann hier das Signal rein und da können wir schon mal, das können wir eigentlich schon mal bauen. Jetzt äh, muss ich tatsächlich einmal ganz kurz überlegen. So, genau. Hier kommt dann die Lava rein. So. Und dann einmal noch das Dach. So, da hinten kommt dann die Lava rein. <lacht> Wo haben wir es denn jetzt hier? Da haben wir es doch. Und davor kommt noch die Pressure Plate. So, und die Pressure Plate gibt dann ein Signal hier unten durch. Boah, aber nicht so gut. So. <lacht> gibt dann das Signal nach hier hinten durch. Und hier hinten wird dann, also da hinten wird dann geprüft, ob das Signal genau die richtige Länge hat oder nicht. Und wenn es nicht die richtige Länge hat, dann geht das äh, End geht hier hinten nicht an. Und wenn es die richtige Länge hat, dann geht es tatsächlich an. So, ab jetzt ist tatsächlich wieder alles genau so, wie es vorher auch war. Das heißt, wir haben hier dann wieder unser Signal, was wir hier hinten ja auch schon gehabt haben. Und zwar hatten wir das Signal hier einmal. Und das wurde dann hier in dem RS Knowledge gespeichert. Genau das gleiche wird hier auch gemacht. Wir verlängern das Signal erst einmal. Denn... Ähm, das ist ein kleines bisschen zu kurz, um das RS Knowledge schalten zu lassen. <lacht> Na, und ich sehe gerade, das war nicht so gut. Ich muss es noch eins weiter nach hinten setzen. So, zack. So, jetzt haben wir das verlängert. Dadurch kann das <lacht> RS Knowledge hier dann schalten. Und ja, jetzt kommt dann hier auch wieder das Invertierte von dem RS Knowledge. Ist dann geht dann hier auch wieder an das AND Gate. Das heißt, wir haben auch hier wieder ähm, ganz klar unsere Eingabe. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und ähm, ja, hier der Reset, ganz normal. Der die RS Knowledge hier einmal resettet. Und der dann auch dieses RS Knowledge wieder resettet. Und ähm, ja, dann haben wir hier die AND Gates die einmal wieder den Reset aktivieren und dann nach vorne gehen an die Dispenser. Also quasi genau das gleiche wie hier. So, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich baue das trotzdem noch einmal schnell. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade mit dem Hals habe. Wahrscheinlich kommt es, weil ich vorher schon so lange geredet habe. Und jetzt ist einfach, ich habe auch leider zwischendurch nichts getrunken. Hätte ich mal, hätte ich mal machen sollen, ne? Ja. Wäre ja, ganz klug gewesen. Brauchen wir noch Stein? Ja, brauchen wir noch. So, einmal Button brauchen wir noch. Also eigentlich dreimal Button. So, die Schilder kommen ganz zum Schluss ran. Dann können wir hier auf jeden Fall schon mal die Eingabe machen. Hier kommt dann wieder unser Reset hin. Zack. Den führen wir erstmal raus. Dann dahinter kommen dann ups, die drei nach. Ich sollte nicht so schnell bauen, dann mache ich auch weniger Fehler. Die drei RS Knowledge kommen dann dahin, die dann speichern, was man essen möchte, sozusagen. Ups. So. Einmal zack, zack und zack. Zack, zack, zack. So. Und wie habe ich das hier gebaut? Hier kommt der Reset diesmal von der anderen Seite. Einfach nur, weil ich das Ganze nicht so drängen wollte, also nicht zusammenquetschen wollte, damit das auch hier noch sehr verständlich ist. Ich versuche ja meine Videos prinzipiell so zu, bauen, äh, so zu gestalten, dass sie gut verständlich sind. Hm, irgendwie habe ich jetzt hier was anders gemacht. Ähm, ach so, ja, nee, 
Ist aber schon okay. So, also können wir jetzt den Reset einfach hiermit verbinden. Das heißt, ja, jetzt wird auch schon wieder richtig eingespeichert. Einmal testen, genau, was wir essen möchten. Ja, passt perfekt. Okay, sehr schön. Dann brauchen wir hier wieder unser ganz normales AND-Gate. Zack. Ups, So, allerdings brauche ich das hier ein bisschen anders. Ist aber im Endeffekt ähm, genau das gleiche dann. So, und zwar. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das gemacht habe, damit es genau passt. Ach ja, genau. So war das. Und zwar einmal so und dann nach oben gehen. So. Warum wir das hier so machen müssen, werden wir gleich noch sehen. Achso, ich glaube, ich muss auch nach rechts. Ähm, genau, jetzt haben wir das hier verbunden. Und das AND-Gate müssen wir dann natürlich auch wieder nach oben äh, legen. Das müssen wir einmal, äh, die müssen wir eigentlich nicht, können wir auch weiter nach oben führen. So. Aber hier müssen wir es einmal abschneiden. So. Und dann kommen auch hier wieder dann die Repeater hin, die dann ja logischerweise zum einen dafür sorgen, dass das Ganze wieder nach vorne transmittet, also übermittelt werden kann. Und zum anderen, ähm, dass wir dadurch wieder den Reset erreichen können. So. Und eins mehr müssen wir noch. So, zack, zack. Ach, Mensch, jetzt habe ich schon wieder noch in, die, in den Boden gerissen. Gibt es ja wohl nicht. So, einmal schnell flicken. Ähm, und wir müssen einmal hier noch was ändern. So, genau. Ja, jetzt passt es. Wie gesagt, ich erkläre jetzt hier nicht mehr wirklich, wie das Ganze jetzt gebaut wird. Ich baue es jetzt hier nur nochmal, einfach damit man dann auch die Zusammenhänge versteht. Aber wir haben ja bereits das Wissen, wie es funktioniert, warum es funktioniert und so weiter. Und dementsprechend, so hier baue ich jetzt gerade die ups, Ausgabe, wo dann die Dispenser angesteuert werden können. So, zack. So, und ich habe das auch mal ausgerechnet, das hat, äh, ähm, ähm, abgezählt. Das hat irgendwie, glaube ich, genau gepasst. Ich glaube, es war genau der 15. Also jetzt hier von der Länge, was ich jetzt hier gerade verlege. Das hat irgendwie gerade so gepasst. Muss ich nochmal nachzählen. Aber es müsste passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, 13. So knapp ist es jetzt gar nicht. Und, ach so, was jetzt noch fehlt, ist, ähm, hier, dieser Reset von dem RS Knowledge. Juhu, hier brennt ab. <lacht> gut, gut, dass wir es schon gebaut haben. Ähm, ja, ich würde mal sagen, vielleicht baut ihr euch das nicht aus Wolle. <lacht> ich habe es jetzt äh, tatsächlich noch nie gehabt, dass das abgebrannt ist. Ja, vielleicht baut ihr euer nicht aus Wolle. Beziehungsweise ihr löst das hier unten mit der Lava anders. Uh, vielleicht, dass hier dann das erst weggeströmt wird und dann woanders die Lava ist, die das dann kaputt macht. Naja, aber ich würde sagen, wir lassen das einfach mal verbrennen und lassen dann die Ruine da stehen. Wir bauen hier einfach mal weiter. Ähm, das ist ganz witzig, finde ich. So, ach genau, der Reset von dem Aris Norlange. Den zwacken wir einmal hier ab. So. Zack, und hier einmal rum. So, hier kommt er ran. Jetzt muss ich mal gucken, das reicht bestimmt nicht von der Länge her. Nein, natürlich nicht. Aber wir brauchen ja sowieso einen Repeater. Und, ach so, und die Anzeige wollten wir auch noch machen. Ähm, wir haben hier noch eine Anzeige, ob bezahlt worden ist oder nicht. Und die Anzeige kommt hier hin. Also die Fackel kommt hier hin. 
So. Zack. Und hier können wir dann jetzt... Hier können wir jetzt tatsächlich... Ähm, dieses hier nehmen, also das Original sozusagen. Von, also das, was hier oben ist, das müssen wir nicht invertieren, denn das wird ja vorne invertiert durch die Fackel. So. Auch hier reicht es nicht, bis hier hin. So. Das müsste jetzt eigentlich schon funktionieren. Ich gucke mal, ob ich irgendwas vergessen habe, so grob. Nee, da ist ein Redstone zu viel. Braucht man nicht. Äh, sieht aber eher nicht so aus, als ob ich irgendwas vergessen hätte. Nee, nee, sieht gut aus. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was ich vergessen haben könnte. Dann machen wir hier noch einmal den Boden. Zack. Und sagen einmal Set Stone. Und dann können wir nochmal schnell die Schilder da drüber kleben. So. Einmal hier bezahlt. Da schreibe ich jetzt nichts hin. Da könnt ihr ja dann euren Text schon schreiben. Ich habe hier übrigens hingeschrieben, Item auf Druckplatte und dann in Lava werfen. Weil ich habe irgendwie keinen besseren Text gefunden. Vielleicht findet ihr ja einen besseren. So, dann können wir auch nochmal... Was nehmen wir denn diesmal? Einmal Brot. Äh, was hatten wir letztes Mal schon? Ne? Ach, ist auch egal. Nehmen wir nochmal Steak und nochmal Kekse. Die Kekse müssen sowieso immer dabei sein. Kekse und dann Steak. Also die Steaks und die Brote. Also was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt Kekse. Dann hatten wir, hatten wir erst Steaks. Ja, wir hatten erst die Steaks. Ich glaube, das ist wirklich genau das gleiche, was wir drüben auch hatten. Oh, nee, nicht Steaks. Steaks und einmal Brote. So, ich schreibe hier dann erst äh, Pressure. Nee, Druckplatte. Ich schreibe erst Druckplatte. Und es passt nicht. Erst Druckplatte. Ne, schreibe ich hier hin. Erst. Und hier schreiben wir dann Druckplatte hin. Druck. Platte, dann, nee, dann, nicht dann, na, und nicht dann, sondern dann Lava. So, oh, das ist lange dauert, diesen Text zu schreiben. Okay, so, äh, ja, das funktioniert jetzt schon. Das können wir mal austesten. Wir legen mal alles Unnötige ab. Ähm, so. Und nehmen wieder unseren Glowstone, da haben wir ihn. Wir legen den jetzt einmal hier drauf. Nehmen wir wieder mit und das System erkennt, dass das nicht richtig war. Also, ja, das ist jetzt übrigens etwas, was man nicht tun sollte, es direkt in die Lava werfen, das wäre ein bisschen ärgerlich. Tada, jetzt passt es und wir kriegen ein Steak. Aber der Reset hat nicht geklappt. Warum hat der Reset nicht geklappt? Weil wir das hier noch nicht angeschlossen haben, natürlich. Das habe ich vergessen, tut mir leid. Einmal Redstone und wir brauchen auch noch einen Repeater. Wo ist denn der Repeater jetzt? Da. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, nein, reicht. Wir müssen das sowieso hier mit dem Repeater durchleiten. So. Okay. Ja, jetzt hat sich das hier auch ausgeschaltet. Sehr schön. Jetzt können wir einmal erst bezahlen. Dann leuchtet hier die Fackel auf. Und dann können wir uns sowas aussuchen. Zum Beispiel Kekse. Und es funktioniert natürlich nicht. War ja klar. Warum funktioniert es nicht? Äh, weil wegen Kuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Warum funktioniert es nicht? Warum funktioniert es nicht? Ähm. Hm, die will ich gesagt, keine Ahnung gerade warum es nicht funktioniert. Irgendwas habe ich hier anders gemacht. Irgendwas habe ich hier anders gemacht. Was habe ich denn hier anders gemacht? Hm. Gucken wir mal. Wenn wir das hier reinschmeißen, kriegen wir erstmal was, ne? Nee. Haben wir es jetzt kaputt gemacht? Jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Doch. Okay. So, und jetzt wollen wir erst bezahlen. Genau. Und jetzt wollen wir einen Keks haben. 
So, wir gucken jetzt mal, ob dieser Repeater da hinten angeht. Ja, aber zu kurz. Äh, ja, okay. Ähm, an dieser Stelle müssten wir dann tatsächlich einen Signalverlängerer einbauen. Und das machen wir einfach nochmal schnell. Bam, 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 bam. Wo haben wir es denn jetzt hier? Zack. Ich habe sowas noch nie vertikal gebaut. Hm, wie macht man das denn jetzt? Also wie machen wir das denn jetzt, meine ich? Machen wir das so. Und dann... Machen wir das so. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist ein vertikaler Signalverlängerer. Der gefällt mir. Ähm, den kopiere ich jetzt einfach mal. Weil ich zu faul bin. Äh, einmal ich... Nein. Einmal markieren und dann hier hinstellen. Copy und dann Paste und Paste. So, jetzt müsste das funktionieren. Und jetzt kriegen wir, glaube ich, erstmal was. Genau. Und jetzt können wir einmal bezahlen. Und jetzt können wir uns was aussuchen. Und zwar nehmen wir Kekse. Also, einen Keks. Tada! Sehr schön. Prima. Das hat doch wunderbar geklappt. Damit haben wir jetzt auch äh, diese Möglichkeit abgeschlossen, also besprochen. Und ich sehe gerade, es lackt ziemlich. Auf jeden Fall sage ich, danke fürs Zuschauen, Leute. Auch noch für den zweiten Teil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.